வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டிருக்கிற நீங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிரயோசனம் இல்லாட்டியும் இலங்கையில ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஓயல் மாணவர்கள் தமிழ் மாணவர்கள் இந்த வீடியோ பார்க்கிற நேரம் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிரயோசனமாக இருக்கும் என்பதற்காக நீங்க இந்த வீடியோ வசியா பண்ணுங்க மாணவர்களை நீங்க பார்த்து கொண்டிருப்பீங்க சொன்னால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் பிரயோசனமாக இருந்தால் எஸ் என்று சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே நாங்க இந்த வீடியோல பார்க்க போறது பதினொன்றுல இருக்கிற மூன்றாம் பாடம் கலவைகளில் உள்ள கூறுகளை வேறு பிரித்தறிகிற முறைகள்ல இருக்கிற ஒரு முறையை தான் நாங்க இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் நிறப்பதிவியல் முறை சில ஆக்களுக்கு இந்த பாடம் இருக்குதா இல்லையான்னு சொல்லி கூட தெரியாம இருக்கும் ஸோ நீங்க இந்த வீடியோ அப்படியே நிப்பாட்டி வச்சுட்டு உங்களோட புத்தகத்தை எடுத்து பாருங்க அறுபத்தொன்பதாம் பக்கத்துல நிறப்பதிவியல் முறை என்ற ஒரு பாடப்பரப்புல இந்த விடயம் இருக்குது ஓகே இந்த வீடியோல பாருங்க பிள்ளைகள் இவ்வாறான ஒரு உருவ படத்தை தந்துட்டு உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கிறார் கலவையில் உள்ள கூறுகளை இனங்கான முறை உருவில் தரப்பட்டுள்ளது இம்முறை எவ்வாறு அழைக்கப்படும் என்று சொல்லி ஓகே இப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த முறை நிறப்பதிவியல் முறை நிறப்பதிவியல் முறை நிறப்பதிவியல் முறையாக எவ்வாறு நாம கலவைகள்ல இருக்கிற கூறுகளை வேறு பிரிச்சறிகிறது இதுக்கு முதல் நான் போட்டேன் காகித நிறப்பதிவியல் முறை செலிலோஸ் நிறப்பதிவியல் முறை என்ற வீடியோல இருந்து நீங்க அந்த வீடியோ பார்க்கிற நேரம் உங்களுக்கு இதற்கான மேலும் விளக்கத்தை நீங்க தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் ஓகே இப்ப நீங்க பாருங்க இந்த கேள்விக்காக நாங்க எப்படி விடைய செய்வதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் முதலாவது கேள்வி இம்முறை எவ்வாறு அழைக்கப்படும் என்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்ப காகித நிறப்பதிவியல் முறை பச்சைய கலவையில் உள்ள நான்கு நிறப்பொருட்களையும் கழுக ஓகே இந்த கேள்வியை பார்த்த உடனே உடனே எல்லாரும் சொல்லக்கூடாது என்னடா நம்ம டீச்சர்ஸ் மாதிரி இதெல்லாம் சொல்லி தரலே சிலபஸ்ல இல்லாததெல்லாம் படிப்பிக்கணும் ஓகே இதுல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு கேள்வியை நீங்க பாக்குற நேரம் அந்த கேள்வியை முழுவதுமாக வாசிக்க வேண்டும் உங்களுக்கு உரிய விடயங்கள் அல்லாத சந்தர்ப்பத்துல சில நேரங்கள்ல அந்த விடயத்துக்குரிய விடயங்களை அடுத்த கேள்வியில தந்திருப்பாங்க அப்ப ஆகவே நீங்க என்ன செய்யணும் இந்த கேள்வியை முழுவதும் வாசிச்ச பிறகு இந்த கேள்விக்கு விடைய ஈஸியாக சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அப்ப பாருங்க பச்சை கலவையில் உள்ள நான்கு நிறப்பொருட்களையும் தருங்க எடுத்த உடனே நம்மளுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த கேள்வி கஷ்டம் பண்ணிட்டு விட்டுட்டு போக கூடாது முழுவதுமாக கேள்வியை வாசிச்ச பிறகு நீங்க தீர்மானிக்கணும் இப்ப பாருங்க சிறிது நேரத்தின் பின் கடலாசி கீழத்தில் இவ்வாறான அவதானம் புறப்படுகின்றது எவ்வாறான அவதானம் இங்க இருக்கிற அந்த கடலாசி கீழத்துல பச்சை அடையாளம் இங்க தரப்பட்டிருக்கு அதுக்கு மேல நான்கு நிறப்பொருட்கள் இங்க தரப்பட்டிருக்கு பாருங்க குளோரோபில் பி குளோரோபில் ஏ சாண்டோபில் கேரட்டின் என்ற நான்கு நிறப்பொருட்கள் இங்க தரப்பட்டிருக்கு ஆகவே இந்த பச்சையத்துல இருக்கிற நான்கு நிறப்பொருட்கள் தான் இங்க வேறு பிரிக்கப்பட்டிருக்குது ஆகவே இந்த கேள்விக்கு பாருங்க பச்சைய கலவையில் உள்ள நான்கு நிறப்பொருட்களையும் தருக்க வேண்டும் கேட்டிருக்கு கேள்விக்கு உங்களுக்கு இலகுவாக விடைய தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும் குளோரோபில் பி குளோரோபில் ஏ சாண்டோபில் கேரட்டின் ஓகே இப்ப இரண்டாவது கேள்விக்குரிய விடை நீங்க இனம் கண்டுகொண்டிருக்கிறீங்க மூன்றாவது கேள்வி பாருங்க மூன்றாவது கேள்வியில நான்கு பகுதிகள் இருக்குது ஏ கேள்வி அசையும் அவத்தை எது பி கேள்வி நிலையான அவத்தை எது சி அசையும் அவத்தையுடன் ஈடுபாடுடைய நிறப்பொருள் எது டி நிலையான அவத்தையுடன் ஈடுபாடுடைய நிறப்பொருள் எது என்று கேட்கணும் ஓகே இந்த கேள்விக்கு விடைய கண்டுபிடிக்க முந்தி நான் உங்களுக்கு ஒரு குட்டி கதை சொல்றேன் இப்ப யோசிச்சு பாருங்க நீங்க திருவிழாவுக்கு கோயிலுக்கு போறீங்க கடைகளை பார்க்கறதுக்கு போறீங்க கடைகளை பார்க்க போறதுக்கு நீங்க யார் யார் போறீங்கன்னு சொல்லி பாருங்க பகோட அக்கா போறீங்க நீங்க போறீங்க தம்பி போறீங்க தங்கச்சி போறீங்க அம்மா போறீங்க ஆகவே இப்ப இந்த சந்தர்ப்பத்தை பாருங்க அப்பா சொல்றாரு உங்கள்ட்ட மக்கால் என்னட்ட காசு இல்லை கடைக்கு புதினம் பார்க்கறதோடு நின்றுங்க இதை வேணும் அது வேணும் என்று கேட்டுறாங்க சிக்கல காசு இல்லை என்று சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போவேன் அப்ப இப்படியே அந்த ரோடால நீங்க போய் கொண்டிருக்கப்பல என்ன நடக்குது இங்கால பக்கம் கடைகள் இருக்கு ரெண்டு பக்கமும் கடைகள் இருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல நீங்க எல்லாரும் இருக்கிறீங்க அப்பா நிற்கிற தங்கச்சி இருக்கிற அக்கா இருக்கிறாங்க அம்மா இருக்கிறாங்க நீங்களும் இருக்கிறீங்க சரிதானே இப்ப அவ்வளவு பேரும் ஒன்றாட்டம் இருக்கிறீங்க இந்த இடத்துல அவ்வளவு பேரும் ஒன்றா இருக்கிற நேரம் அப்பா இன்னொரு சொல்ற பிள்ளைகளே எல்லாரும் எனக்கு பின்னாலே வந்துருங்க நின்றீங்கட்ட இந்த சனத்துக்குள்ள உங்களை கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டப்பட்டு சொல்லிட்டு இப்ப உங்களுக்கு புதனம் பார்க்க போறவங்களுக்கு எந்த கடையில ஈடுபாடு விருப்பம் இருக்கும் அந்த கடையில சாமான் உங்களுக்கு விருப்பின சாமான் இருக்க மாட்டேன் அந்த இடத்துல நீங்க புதனம் பார்க்க போறீங்க இப்ப அதுக்காண்டி தான் அவர் சொல்றாரு என்ன எனக்கு பின்னாலே வந்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனா என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிப்பாரு இப்ப கூட்டிட்டு போற அப்பா அவர்கிட்ட பாட்டுக்கு விருது விளையாண்டு போய் கொண்டிருக்கார் அப்பாட கையை
இடியப்பம் வைக்கிறேன் இது கிளியா வைக்கிறேன் அந்த சாமானி இருக்கிற கடைகள் வந்த உடனே அம்மா வந்து அதுல ஈடுபாடு உடனே அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க அவளை தான் நின்று பார்த்து கொண்டு இருப்பாங்க அவளை தான் என்ன மாதிரி அவ்வளவு இல்லைன்னு கேட்டு தெரியும் அப்பா பாப்பா இவடத்த நின்றா சிக்கன் தன்னிட்ட காசு நான் வேற பாட்டு குரு குரண்டு போவேன் அப்ப அக்காவுக்கு உங்களுக்கு தங்கச்சிக்கு எல்லாம் விருப்பமா இல்ல அப்ப நீங்க என்ன செய்வீங்க நீங்களும் அவரோட போய் கொண்டு இருக்கீங்க அப்ப அம்மா என்ன செய்வாங்க இந்த இடத்துல அம்மா நின்றுவாங்க அம்மாவுக்கு இதுல ஈடுபாடு வடிவா அவங்க அவளத்தையும் நின்றுவாங்க இப்ப மச்சாக்க நாலு பேரும் என்ன செய்வீங்க இப்படியே போய் கொண்டு இருக்கீங்க போய் கொண்டு இருக்கிற நேரத்துல அடுத்த கடை வருது காப்பு கடை மால காப்பு விற்கிற கடை வந்த உடனே அக்காவுக்கு அதுல ஈடுபாடு என்ன செய்வாங்க அவடத்த அக்கா நின்றுவாங்க அந்த இடத்துல அக்கா நின்றுவாங்க போய் கொண்டு இருக்கிறது இங்கால காப்பு கடை வருது என்ன செய்வாங்க அக்கா நின்றுவாங்க அப்ப மச்சா கடைக்கு அதுல ஈடுபாடு இல்லைன்றதால நீங்களும் தங்கச்சியும் அப்பாவும் என்ன செய்வீங்க அப்படியே மேல நோக்கி போய் கொண்டு இருப்பீங்க மாப்பிள்ள வார தம்பிக்காரன் அவருக்கு அங்க கார் விற்கிற கடை வந்துட்ட இப்ப இந்தியா கூட கார் விற்கிற கடை வந்துட்டு என்ன செய்யற அவ இவடத்த நின்றுட்ட இது வந்து விளையாட்டு கார் விற்கிற கடை அப்ப அந்த இடத்துல அவர் என்ன செய்யற தம்பிக்காரன் நின்றுட்ட இப்ப என்ன நடக்கு அப்பாவோட போய் கொண்டு இருக்கிற தங்கச்சியும் அப்பாவும் இங்க நிக்கிறாங்க இப்ப இத விளக்கத்தை பாருங்க இங்க கடை உங்களோட நீங்க போய் கொண்டு இருக்கிற நேரம் இன்னைக்கு கடையும் பின்னால வருமா இல்ல கடை வந்து அவளுக்கு இருக்க போகும் அது வந்து ஆசையா அசைஞ்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க யாரு அப்பா அப்ப அப்பாவில ஈடுபாடு இருக்கிற அப்பாவோட விருப்பம் அப்பாவை விட்டா சிக்க வேண்டும் நினைச்சு அப்பாவோட ஈடுபாடு இருக்கிறாக்கள் என்ன செய்யறீங்க அப்பாவுக்கு பின்னால போய் கொண்டு இருக்கு இந்த கடைகள் அதாவது அசையாம இருக்கிற இந்த கடையில ஈடுபாடு இருக்கிறார்கள் என்ன செய்யறீங்க அவருக்கு நின்று அப்ப என்ன நடக்குது ஆரம்பத்துல நீங்க நாலு பேரும் ஒன்றா தான் இருக்கிறீங்க அஞ்சு பேரும் ஒன்றா தான் இருக்கிறீங்க இந்த சந்தர்ப்பத்துல என்ன நடக்குது அம்மாவுக்கு இடியப்ப கடைய இடியப்பம் வைக்கிற இட்லி வைக்கிற சட்டியில பார்த்த உடனே அதுல ஈடுபாடு வந்ததால அவங்க என்ன செய்யறாங்க முதலாவதாக அவரை நின்ற உடனே அவங்க உங்களை இருக்கிறாங்க இரண்டாவது சந்தர்ப்பத்துல அக்கா என்ன செய்வாங்க காப்பு மால கடையை கண்ட உடனே அதுல ஈடுபாடு நிற்கிறதால அவங்க அவரை தான் நின்ற உடனே அவங்களுக்கும் அதுல இருந்து பிரிக்கிறாங்க உங்களை இருந்து பிரிக்கிறாங்க கடைசியாக தம்பி என்ன செய்யற தம்பியும் நீங்க என்ன செய்யற விளையாட்டு காரை கண்ட உடனே அவரும் அவரை இருந்து பிரிக்கிறாங்க கடைசியா மிஞ்சி நாள் யாரு அப்பாவோட தங்கச்சி இங்க பாரு யாருல ஈடுபாடு இருக்குன்றத வச்சுக்கொண்டுதான் இங்க நீங்க மூன்று பேரும் பேரும் பிரிக்கப்பட்டு அப்பாவும் தங்கச்சியும் நீங்க மிஞ்சிறாங்க அப்ப அசைகின்ற அவத்தை அசைகின்றவர் யாரு இங்க அப்பா அப்ப அப்பாவில ஈடுபாடு உள்ளவர் யாரு தங்கச்சி அசையாத வார்த்தைகள் என்ன பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற அசையாம இருக்கிற கடைகள் இதுல ஈடுபாடு இருக்கிறார்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இங்க இருக்கிற அம்மா அக்கா தம்பியாக இருக்க போறாங்க இப்ப இந்த வீடியோல இந்த கேள்விக்குரிய விளக்கத்தை பார்ப்போம் இப்ப அசைகின்றவர் யாரு அசையாதவர் யாரு என்ற விளக்கத்தை நாம பார்த்தோம் சொன்னா இங்க பாருங்க இந்த இதுல எந்த ஒரு பேப்பரையும் நீங்க ஒரு திரவத்துல அமர்த்தினீங்கன்னு சொன்னா என்ன தவறு அனுப்பிங்க உடனே ஓடி போய் தண்ணிலேயோ அல்லது இல்லாமண்ணிலேயோ பேப்பர் அமர்த்தி பாருங்க அந்த பேப்பர்ல அந்த திரவம் மூடிக்கொண்டு மேல போறத பாப்பீங்க அப்ப அசைஞ்சு கொண்டிருக்கிறவர் யாரு அந்த காகிதத்தின் ஊடாக மேல் நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறவர் யாரு என்று கேட்டால் அந்த திரவம் அந்த கரைப்பானாக இருக்க போகுது ஆகவே அசையும் அவத்தை யாரு அந்த கரைப்பான் இப்ப இந்த கேள்விக்கு உங்களுக்கு விடைய விடை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அசையும் அவத்தை இந்த கரைப்பான் ஈதரும் அசட்ரோனும் சேர்ந்த கலவையாக இருக்கும் அடுத்ததாக நிலையான அவத்தை எது என்று அப்ப நிலையான அவத்தை என்ன இங்க கடதாசியில ஊறி மேல போய் கொண்டிருக்கிறது அசையும் அவத்தை அசையாத அவத்தை இந்த கடதாசி கீழமாக இருக்க போகும் அடுத்ததாக யாரு என்று அசையும் அவத்தையுடன் ஈடுபாடுடைய நிரப்பவர் யாரு இப்ப யோசிச்சு பாருங்க அப்பாவோட ஈடுபாடுடைய மேல நிற்ப அப்ப அவை மேல இருக்கிறவர் யாரோட ஈடுபாடுடைய கரை நிரப்பொருளாக இருப்ப அசையும் அவத்தையான ஈதருடன் அந்த கரைப்பானுடன் ஈடுபாடுடைய நிரப்பொருள் வந்து நிலையானவத்தையுடன்ியல் <laughs> என்னென்னத்தை நாம பிரயோசனமாக அதை பயன்படுத்துறோம் சொன்னால் தண்ணியில இருக்கிற நஞ்சுகளை இனங்காண்றதுக்கு தண்ணியில நஞ்சு இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்ப நீரில் உள்ள நச்சு பதார்த்தங்களை உண்டா இல்லையா என இனங்காண்பதற்கு வேற என்னத்துல என்று பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உணவில் இருக்கிற நச்சு பதார்த்தங்கள் பல உணவு பழுதடைகிறது அல்லது ஆஹ் பழுதடைந்த உணவுகள்ல நச்சு பொருட்கள் இருக்குதா அல்லது உணவுகள்ல வேறு விதமாக நச்சு பொருட்கள் இருக்குதா இல்லையான்னு சொல்லி காண்பது காண்பதற்காக அடுத்ததாக தாவரத்துல உயிர்ப்புடைய இரசாயன பதார்த்தங்களை இனங்கண்டு கொள்வதற்காக 
உயிர்ப்பான இரசாயன சேர்வுகள் என்று சொல்லுவாங்க ஆகவே மூன்று சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு இந்த காகித நிறப்பதிவியல் முறை பயன்படுற சந்தர்ப்பம் மூன்று இருக்குது ஒன்று நீரில் நச்சு பதார்த்தங்கள் உண்டா இல்லையா என இனங்காண்பது அடுத்தது உணவில் நச்சு பதார்த்தங்கள் உண்டா இல்லையா என இனங்க இனங்காண்பது நான் மூன்றாவது விடயம் தாவரங்களில் உள்ள உயிர்ப்பான இரசாயன பதார்த்தங்களை வேறு விரித்து அறிவதற்காக இந்த முறை பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஓகே இப்ப உங்களுக்கு இந்த வீடியோ விளங்கியிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் பிள்ளைகள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களை மாதிரி இன்னும் ஒரு மாணவர் இந்த இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு அது உதவியாக இருக்கும் என கூறிக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நிர்மலன் நன்றி வணக்கம்